Hello, hello. Welcome back. Welcome back, everybody. How are you doing today? Hello, hello. Hello, hello. What's hello. going on? Hello, hello. Samuel. Hello, hello. Samuel. Hello, Sylvia. Hello, Marcos. Hello, Daniel. Hello, hello Ronald. Hello, Cindy. How are you today? Are you ready for your English class? All ready, teacher. Yes, ready, right, teacher. Excellent, excellent. Let's go ahead and get started. Who can tell me what information do you remember about yesterday's class? What information do you remember about yesterday's class? By nine. Okay. WH questions in the present continuous. Do you remember the WH questions in the present continuous? Uh, yes, this. Okay, can you give me an example? Who is wait, waiting TV? Very good. Who is watching TV? All right, let's look at that one. That one is who. Who is watching TV? Very good. Who is watching TV? Another example. Another example. Who are who are cooking? Very good. Who is cooking? Who is cooking? Or oh, what are you cooking? What are you cooking? Very good. Very good. Another example? Is it eating dark? Very good. Is it getting dark? If you want to do a closed question. Okay, good, good. A yes, no question. Another example. What are your friends? What are you reading now? Very good. What? Are you reading now? Okay. Uh, where are your friends? Marcos, did you say where are your friends? friends? Is that what you said? Where are your friends? No. <laughs> okay. Now. Is this one present continuous, guys? No. Yes. No. Mm -mm. no. No. This Falta one is in here, simple el verbo. present. Simple present. Mm -hmm. All right. Where are you playing? No. Where are you? Very playing? good. Very good. What are you wearing excellent what are you wearing yes correct another example what are you wearing who is watching tv who is cooking what are you cooking is it getting dark what are you reading where uh, are your friends now? Where are, are you playing? Huh? 
What what are you playing? Very good. What video game are you playing? What video game are you playing? Or you can say, are you playing soccer? Are you playing soccer? That's another example. Another example. How do you say a donde vas? Are you well, are you work? Ah, estás trabajando. Are you working? Work. Are you working? Very good, Samuel. Estás Thanks. trabajando. Are you working? How do you say, a donde vas? A donde vas? I do you say, a donde vas? I... Where you go? How, how do you say, a donde vas? Ah, where, uh, where are do you going? You going. Very good. Where are you going? Excellent. Where are you going? Very good. How do you say, ¿Qué estás comiendo? What are do you what are you eating? eating? Very good. What are you eating? How do you say que estás bebiendo? What are do you what are you drink drinking? What are you drinking? Very good. Drinking How, is bebiendo. Correct. Okay. That is correct. How do you say que estás viendo? What are you watching? Excellent. What are you watching? How do you say ¿Qué estás limpiando? Uh -huh. What are you driving? What are you driving? What are you driving? ¿Qué estás conduciendo? Very good. What are you cleaning? cleaning? What, what are you cleaning? How do you say, ¿Qué estás plantando? ¿Qué estás sembrando? How do you say, ¿Qué estás plantando? ¿Qué estás sembrando de cultivar? What are you listening? Mm, eso es que estás escuchando. What are you listening to? Listening to. Ok. ¿Cómo se dice que estás plantando? ¿Qué estás sembrando? El tú no va antes, teacher. De la acción, eh, no, 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 esta es una excepción. Siempre que mm -hmm. ponemos listening, siempre va el to después. Eh, vaya, ¿qué estás plantando? What are you? What are you sowing? Sowing, very good. What are you sowing? What are you sowing? 
¿Qué más? La... ¿Qué, ¿Qué estás dibujando? What are you are drawing? You, are you artsing? Artsing? Artista, no? Como art, no, what are you drawing? ¿Qué estás dibujando? ¿Qué estás diseñando? What are you designing? Designing. ¿Qué está votando? What are you throwing away? ¿Qué está guardando? <clears throat> what are you what are you saving away? what are you saving ah en dinero ah ok para que estas ahorrando what are you buena pregunta saving for por si alguien sabe estoy comprando un panelito para una empresa de limpieza por si ahí saben estoy ahorrando para un panelito what are you saving for very good teacher <laughs> yeah all right listen and repeat listen and repeat who is watching tv who is watching TV? Who is cooking? Who is cooking? What are you cooking? What are you cooking? Are you cooking? Is it getting dark? Is it getting dark? Getting dark. What are you reading? What are you reading? Where are your friends now? Where, where are your friends now? What are you wearing? What are you wearing? What video game are you playing? What video game are you playing? Are you playing soccer? Are you playing soccer? Are you working? Are you working? Where are you going? Where are, where are you going? going? What are you eating? What, what are you eating? eating? What are you drinking? What are you drinking? What are you watching? What are, what are you watching? What are you driving? What are you driving? What are you cleaning? What are you, are you cleaning? cleaning? What are you listening to? What, what are you listening to? to? What are you sewing? What, what are, are you sewing? sewing? What are you drawing? What, what are you drawing? What are you designing? What, what are you designing? What are you throwing away? What, what are, are you throwing away? away? What are you putting away? What, what, what are, are you, you putting away? away? What are you saving for? What, what are, you are you saving for? for? Okay, so all these are going to be I'm going to send them to the WhatsApp group. Let me have one volunteer. Let me have one volunteer. Un voluntario. Para que haga las preguntas. 
Yo las voy a responder. Eh, who are sleeping? Uh, ¿Quién está durmiendo? Sería who is sleeping. Las puede mandar al, al grupo, Tisha. All right, Ronald. Very good, Ronald. Yes, yes. Eh, ahorita las mando al grupo. Yo creo que lo tomé, capture pantalla. Creí yo, yo creí yo. Creí yo ver, creí yo que sí. Ahí está. Boom. Ok. Un voluntario. Un voluntario. Ronald, please ask the questions. Anyway. Any question. Mm, okay. What are you what are you putting away? Ah, uh, what am I putting away? Let me see. I am putting away my groceries. Estoy guardando el comprado del super. I am putting away my groceries. Estoy guardando el comprado del super. I am putting away my groceries. Another question. Um, what are you listening to? Uh, listening to. Listening to. Uh, I am listening. Listening to my students. I am listening to my students. Eh, vamos a poner a Areli en silencio porque se escucha una tele. Eh, guys, ojo, siempre que usamos listening, después lleva el to. Listening to. El to eh, es la excepción para listening. Eh, por ejemplo, I am listening to music. I am listening to the teacher. I am listening to YouTube. I am listening to music. Uh, siempre vamos a usar el to. I want a question, teacher. Yes. What is your question? En, en el caso de eh, la gramática para poder, para que sea funcional, en el caso del, del traductor, tiene que ser exacta para la hora de utilizar el traductor. Es correcto. No, uh, Pero, no, eh, no, no. El traductor traduce palabras. Sí, por, por eso, pero, pero tiene que ser exacta, o sea, la gramática tiene que ser exacta. No. Porque, por ejemplo. No, no puede ser exacta. Recuerde, el inglés es un lenguaje. El español es otro lenguaje. Son dos lenguajes diferentes. La gramática nunca va a poder encajar Exactamente. Por ejemplo, si yo te digo, what's up? What's up, Ronald? Y tú me dices, all good, todo bien. Pero si tú pones what's up en Google Translate, Google Translate te va a decir, eh, vamos a poner a Luis en silencio, por favor. Eh, what's up? Google Translate te va a decir que está arriba. Ajá. Uh -huh. 
Por, so, porque, uh -huh. Uh -huh. so una cosa es translate y otra cosa es eh, traducir conceptos y ideas. Eso es lo que es traducir un lenguaje. Si tú dices, por ejemplo, eh, eh, por, aquí, por, por ejemplo, ejemplo eh, exacto. Yo quería, por, vale, por ejemplo, pongo por qué, pero el, el traductor es, traduce eh, because. Ajá, ajá. Pero, Completamente erróneo. ¿Por qué? Porque si uh -huh. yo te digo, a mí me gusta, eh, a mí me gusta las pupusas porque eh, me satisfacen el hambre. Okay. I like pupusas because they satisfy my hunger. Ahí yeah. estoy usando el por qué como dándome una razón okay. el por qué. Uh -huh. Pero si yo te digo el por qué en el sentido de por qué estudias inglés. Why do you study English? No te voy a decir because you study English. No tiene, no tiene sentido. Lógica, ¿eh? sentido. Ajá. So, eh, tenemos que entender que el traductor solo traduce palabras. No traduce eh, ideas y conceptos. Eh, Thanks, uno, de mis, uno de mis trabajos cuando yo vine a El Salvador, recién venido, era trabajar con traductores de la embajada americana. Eh, la embajada americana me daba a mí los, las traducciones de los traductores y yo tenía que verificar que las traducciones eran correctas porque muchos traductores utilizaban Google Translate y cometían errores eh, que no, no sí, se pueden. Ajá. Sí, por lo mismo, por la, porque no utiliza lógica el, el, el traductor, por decir algo. Ajá. ajá. Okay. Thanks, teacher. Hey, thank you. Thank you, Ronald, for the question. Ok, guys, en este momento vamos a preguntarnos las preguntas que les mandé y las van a responder en el presente continuo. Any questions? Questions, questions? All right, les voy a abrir para que puedan compartir su pantalla. Les mandé las preguntas al WhatsApp y se van a preguntar. Un alumno va a preguntar y el otro alumno va a responder en presente continuo. Y allí va a irse versa. Van a cambiar el rol. El otro alumno va a hacer las preguntas y el otro alumno va a responder. Any questions? Questions, questions. Nada es escrito. En este ejercicio, nada es escrito. Todo va a ser hablado. Questions, questions. Ok, let's go. Good evening. Hola, hola. Amolito. Hola. Vamos, le, a le... Vamos a preguntarnos y... Vamos. Y uno va a responder, correcto. Mm, vale. Pero este es lo que es... Nos, nos mandó ahí en el, en el grupo, ¿verdad? Sí. Comienzo... Yo o usted va a hacer Comienza pregunta. usted, Samalito. Ok. How is watching TV? Ah. Um, tenemos que dar respuesta, ¿verdad? Yes. Uh, my son watching TV. So, es, no, es, I see television. Yo sí, ver, no, porque no, yo I no estoy viendo it, no. televisión. 
Así sí, es. Ahí sí. es. No, es así, es ahí. Sí, es. Sí. Es... Tengo no, que hablar un tercero, no yo. Como no está, no está viendo televisión, es I not ah. watching TV. No, no I not watching TV, vea. Yes. Ah, ok, ya más o menos. El no es la negación. Ah. Creería yo que así es, pero bueno, entonces, how is cooking, number two? Uh, no, I am cooking, I not cooking. I not cooking, no. Uh -huh. Es que ahí le pregunté cómo se cocina. Así es, cómo se cocina. ¿Cómo se cocina? Uy, pero esa pregunta está medio rara. No es quién. ¿Tú qué es? ¿Tú? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién está cocinando, verdad? Ajá, ¿quién? Por eso me llamó. Ajá, ajá. Sería ahí, podríamos responder... Eh, is mother cooking, algo así. My mother cooking. Ajá. Porque es quién está cocinando. Who is? My mother is cooking. Ajá. Okay. Eh, what are you cooking? My mother. La otra es, are, what are you what? ¿Qué es esa? Wearing. Ah. What are you cooking? ¿Qué estás cocinando? No. Wearing, ¿qué no es? Ah, ¿qué estás? Ay, que yo estoy confundiendo otras que tengo aquí. What are you cooking? Eh, no. I, I, no. No cooking. Ok. Y yo que es. It is getting dark. Es no sé qué es. Dark es... Se está poniendo oscuro. Shading. Is... is What's it going on, dark? Fernando? Hello, Fernando. Hola. I am reading... Um... En notebook. In the video way, the video game I was playing, it's um Mario, Mario Kart. Mario Bros. Mario. Excellent. Uh -huh. Mario. Pregúntele a Silvia y vamos así haciendo el círculo. Ajá. Uh -huh. Ah, bye. Este. Are you playing ¿Qué soccer? número de preguntas es la que me preguntó? Eh, tiene el número, pero estaría... Son de eh, las que mandó en el WhatsApp. El... What video game are you playing? Mm. A, a Silvia, ¿verdad? ¿O cómo? Ajá, cabal. Entonces, Silvia. Are you playing soccer? Bueno. Ah. 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 Ay. I see the I I am not playing soccer. No I'm, estoy jugando que si me gusta jugar. Ah, es, que si tú estés está jugando fútbol, soccer. Sería I am not playing soccer. Sí, así. Okay. Vale, But, le pregunto okay. yo. Are are you work, working? Um, I don't know working in this moment. Am I? Okay. Uh, um, Michael, where are you going? I am not go going anywhere. Okay. Um, don't study. <laughs> Um, Silvia, what are you eating?
ayang ayang I am eating dinner. Okay. Es que acabo de terminar de cenar. So. <laughs> cenando, estaba cenando. I am. Sería I am. Tienen que contarnos el menú. No, sería I was eating. I was uh, eating. Oh, ajá. Uh -huh. All right, guys, eh, tuve que deshacer los grupos porque estoy escuchando que están respondiendo en el past continuous. No quiero que respondan en el past continuous. Quiero que si le dicen, what are you playing? Usted va a responder, imagínese que está jugando Mario Brothers. I am playing Mario Brothers. Si le preguntan, what are you eating? I am eating pupusas. Usted invente que está comiendo pupusas. Ok. So quiero que responda con el presente continuo. Do you understand? Yes, teacher. Any yes. questions? Any questions? Ajá. Todas, todas las respuestas las van a dar en presente continuo. Eh, imagínense, yes, no lo tiene que estar haciendo. Esto es para práctica. Si le okay. pregunta, ¿qué estás viendo? I am watching TV. Eh, what um, are you listening to? I am listening to music. Eh, what are you playing? I am playing Mario. I am playing Mario. Eh, what are you cooking? I am cooking pupusas. Eh, what are you drinking? I am drinking coffee. Eh, what are you doing? I am playing football. All right, usted invente, pero todo quiero que sea en presente continuo. Questions? Thanks, teacher. Okay, okay. Vamos a cambiar grupos. Eh, recuerden que pueden compartir la pantalla por si quiere compartir la pantalla. Hola. Hello, hello, can you hear me? Hello, hello, yeah. can you hear me? Do you have a question? All right, let me have Elsa is gonna be in number five with Daniel. We're gonna have Sylvia in number four and we're gonna have Daniel in number six and we're gonna have Fernando in number six. So for this one, I got Carolina Jose Lopez, Luis Armando, Veronica, Elizabeth, and then Diana, Liliana, Marcos, and Michael. That's gonna be a group. Areli, Marcos, Michael, and Sylvia, that's another group. And Areli, Miriam, and Samuel is another group. And then Elsa is alone. So we're gonna put Elsa with Daniel. There she is, Daniel and Elsa. And then we have Fernando, Ronald, and Yesenia, and then Mirna is not logged in. 
So we're going to put Mirna in number five. We're going to have Elsa over here with Daniel. Sorry about that, Daniel. Sorry about that. Let me go ahead and put Daniel. We're going to put Daniel with Elsa. Mm -hmm. And Daniel, Elsa, Lillian, Mirna. We're going to put you with, in number one, with Carolina. All right, so we got Luis, Carolina, Veronica, and Daniel. Luis, okay. Carolina, Veronica, and Daniel. Okay. So I would like for everybody to please ask the questions. Hi, hi. Hi, hi. Luis, Carolina. Sí, uh -huh. Hola, hola. Usted haga las preguntas y esto. Ok. Luis, Luis, te va a hacer las preguntas. Dale, dale. Sí, si quieres, eh, vamos una cada uno contestando con Carolina para que nos alcance el, el tiempo. Tú preguntas y nosotros vamos respondiendo. Yo pregunto. Sí. No, pienso, okay. pienso, no, no, solamente es una opinión. Vamos a escuchar entonces lo que, lo que hablen los demás porque creo que terminó. All right, all right. Mirna, Liliana, and Shom. Hello, Elsa. Hello, Elsa. Hello. Hey, you're working by yourself? Yes, I am. Oh, okay, let me go ahead and put you over here with Yesenia. Okay. Hello, Yesenia. Hello. We got Elsa right here. Hi, Yesenia. Hi. I am going to answer, no, to, to, to question. To preguntarte, voy a preguntarte ahorita. Ok. Vaya, um, la primera, who, who is watching TV? I watch TV. Um, who, o sea, quién, I... who is watching TV? Ajá. Who is who, watching TV? Who is watching TV? ¿Quién está viendo tele? Usted dice, eh, mi hijo está viendo tele. My son is watching TV. Hola, Ronald. My, my son is watching TV. Uh, Hi, okay. um, Who is cooking? My, my grandmother is cooking right now. Your grandmother, tu abuela. <laughs> Yes. Okay. What are you cooking? What is your grandmother cooking? My grandmother cooking coffee. Okay. <laughs> eh, no, 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 no. Coffee no is cooking. Coffee is making. Making, making coffee. Cooking sería cooking eggs. Bread? Well, bread sería baking bread. Cooking chicken, 
cooking oh. fish, cooking meat. Okay. Uh, what are you reading? O este sería como que, que estás leyendo, ¿verdad? Sorry, repeat, please. What are you reading? Yes, I am, I am reading newspaper. Okay, I am reading newspaper. Okay. Newspaper. Um, what are you wearing? I am wearing shorts, only shorts. Uh, okay. What video? What video game are you playing? Are you playing soccer? I am not playing soccer. Hola. All right, let me have two volunteers. Two volunteers. Michael, haga la pregunta. One more volunteer, please. One more volunteer, please. Cualquier pregunta. Sí. Pero vamos a agarrar uno más, un, un participante más para que responda. Ronald, respond. Michael, haga la pregunta. Ronald, responda la pregunta. Action. De la segunda columna. Yes. What are you designing? Sorry, repeat, please. What are you designing? ¿Qué estás diseñando? What are you designing? Usted dígale, I am designing, I am designing a new air my conditioner. Life. <laughs> my, my life. O si va al gym, I am designing my body. I am designing my brain. Brain. <laughs> All right. Good question. Ronald asked the question. Michael respond. Ready, Ronald Michael? Ask the question. Michael respond. Yeah. Michael, what are you saving for? A new I am Ferrari. Saving, I am saving um, for, for my house. Very good. Smart man. Smart man. Yes. Good business. Real estate. Real estate. Real estate. Make money. Yeah. I love real estate. Okay. Uh, guys. Ya son las 8.45, tengo que tomar asistencia. So, en este momento, cuando yo digo su nombre, quiero que me diga presente. Ready? Yes. Yes. Ok, teacher, I listen. Ok. Eh, ok, ok. La chancleta. La chancleta, ok. No, sí, a mí me dio, a mí mi abuela, a mí mi abuela cuando estaba chiquito allá en Houston. Las maestras me decían, ella es tu abuela, sí les decía. Y mi abuela me iba a traer a la escuela, a, a primer grado, a kinder. Ah, si me portaba mal en la frente de la maestra me daba un chancletazo. 
Yeah, 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 yeah. La maestra le decía, no, you can't, you can't do that here, le decía. No puedes hacer eso aquí, le decía. It's okay, le decía. We're Salvadorian. Más fuerte, le decía. Yeah, somos salvadoreños. Le decía. Ah, okay, le decía. Let's go. <laughs> yeah, yeah. Yo me acuerdo. Okay. Eh, Areli. Present teacher. Sorry. Present. It's okay. Carolina. Good evening. Present. Good evening. Cindy. Present. Excellent. Danielle. Present. Very good. Diana. Elsa. Present teacher. Good job. Fernando. Present teacher, present. Awesome. Jose. Present. Thank you. Camila. Camila. Liliana. Abigail. Present. Thank you. Liliana Yamilet. Present. All right. Luis. Present. Awesome. Marcos. Present teacher. Thank you. Michael. Michael. Present. Present. Thank Awesome. Miriam. Present teacher. Okay. Mirna. Present teacher. Excellent. Ronald. Present teacher. Okay. Excellent. Samuel. Good evening, present teacher. Good evening. Thank you, Samuel. Sandy. Ah, Sandy me escribió que tiene uh, uh, internet issues. Sylvia. Present teacher. Okay. Veronica. Present. Thank you. Shomara. Present teacher. All right. Yenny. Present. Excellent. And Yesenia. Present teacher. Excellent. All right, guys, we are finished with the attendance. Good attendance. Good job, good job. All right. Let's go ahead and move forward. En este momento, quisiera que me hicieran preguntas. Eh, en todo lo que hemos estado viendo, todo lo que hemos visto, eh, ya llevamos casi cuatro semanas juntos. Eh, hemos visto muchas cosas desde los números, ABCs, alphabets, eh, yes, no questions, WH questions, present continuous questions. Yes, no, present continuous questions, colores, eh, adjetivos de personalidad, apariencia, adjetivo de apariencia. Quisiera que me hicieran preguntas o dudas que ustedes tengan, cosas que no les han quedado claras, que quisiera que las repasara, que las retocáramos. Eh, pronunciación, etcétera, etcétera. Cualquier cosa. Pueden preguntarme. Teacher, one question. Yes. Eh, porque, bueno, en, eh, cuando preguntamos la hora, siempre decimos, what time is it? Yes? Correct. Eh, pero, eh, eh, solo cuando decimos la hora exacta es o'clock o cómo? Eh, mire, le voy a ser sincero y honesto. Eh, el o'clock 
en la vida real no se usa. Eso es más como que escrito. Y, y en la realidad, el o'clock, la gente casi ya no ni usa o'clock. Ni me acuerdo la última vez que escuché en conversación natural eh, escuchar o'clock. El o'clock lo puedes utilizar, por ejemplo. Ok, te voy a dar un ejemplo. Digamos que usted va. Alguien tiene el micrófono encendido. Ok. Digamos que usted va para experticia. Ok. En experticia. Tiene que llegar. O clock. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no llega. O clock. Sorry. Tiene que volver a sacar la cita. Esperar 15 días. Hay castigo. Si no llegas o clock en experticia. Ok. okay. So el o clock se usa en ese tipo de contexto. Eh, digamos, estás en la universidad. El profesor te dice el examen es a las ocho o clock. Quiere decir que si tú en estás en ese salón de clase a las 8 o'clock, se le echa llave a la clase y vas a esperar 15 minutos afuera. El examen va a empezar. Cuando tú entres a la clase, el examen ya había empezado y vas a perder 15 minutos de derecho de tu examen. Es un castigo. Thank you, o, teacher. o digamos tu jefe te dice eh, yo quiero el inventario en mi oficina no más tardar el viernes a las 5 o'clock. Si no, no se le va a aceptar y se le va a descontar el reporte o el porcentaje de la ganancia de la comisión por por hacer el inventario o auditoría o lo que sea. So, el o'clock, ajá, el o'clock es solamente así como en ese tipo de casos que si no cumple con ese horario es, you know, van a haber repercussions. Ah, sí, si sí. no entra el reporte para las cuatro, no se le va a pagar hasta el lunes. Si lo, lo entra antes de las cuatro, se le paga el viernes. Ok, en ese caso se usa la clock. Normalmente la gente solo dice four. See you at four. You know. Sí, ¿quién dijo sabe? teacher? I am. Este ah. teacher, este, y el o'clock es una contracción. No, es una palabra en sí mismo. O clock. O apóstrofe, que es un cero. O clock. Clock, que es reloj, tiempo. Cero tiempo. Ah, cero tiempo. Okay, another question, another question. Eh, gracias, Ronald, por esa pregunta. Eh, very important. Another question, another question. Somebody, somebody, somebody. A mí solo esto me estaba haciendo un poco de difícil. Uh... Las preguntas las que acabamos de repasar, pero ya me quedó claro, Tish. Ah, ok, ok, ok. Ok. Tish, ¿hasta cuándo vamos a recibir clase? Eh, vamos a trabajar juntos hasta el viernes. Eh, después de eso, termina el módulo. Y cuando comience el otro módulo, van a avisar en el grupo del WhatsApp. What's the what date? Sería qué fecha? What date? What uh, date? It will be today is the 25th. Today is Tuesday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 25th, 26th, 27th, 28th, 28th, 28th. 
we finish only, only three three days more three more days three more days thanks teacher thank you thank you okay no more questions Este, y en ese tiempo que nos llamen podemos seguir en la plataforma repasando, ¿verdad? Okay. Eh, miren, yo Porque siempre voy a estar a su disposición. Eh, no sé si voy a tocar con ustedes el próximo módulo. Ojalá que sí. Eh, ojalá que sí nos toque juntos. Si no, eh, yo siempre, ustedes siempre van a tener mi número. Van a tener mi contacto. Eh, si usted un día me escribe y me dice. Mire teacher. Le pusieron esta tarea a mi hijo. Y les estoy dando ese ejemplo porque es el más común. Y mi hijo. ¿Qué puede hacer? No lo puedo hacer. Me puede ayudar. Y yo le ayudo. Y that's okay. Yo me pongo a, a su disposición como amigo. Thank you, teacher. Yeah, <laughs> yeah. Sí, sí. He tenido ese caso. Les ayudo con la tarea de sus hijos. <laughs> y a mí me gusta. I like that. Yo tengo varones. Tengo dos varones. Romeo y Ruben. Romeo tiene cinco y Ruben tiene quince. So. Oh. Yeah. They speak English. They speak English. Uh, Romeo, full English. Ruben, full English. Mm, qué bien. Yeah. yeah. They yeah. are Americans. They live in United States. Yes. Okay. They live over there. Huh. All right. Now we have two more minutes. Let me have two volunteers. Two volunteers, two volunteers, please. Two volunteers. Uh, Diana is present. Diana Stephanie, right? Diana. Okay, two volunteers. Diana is present. Okay, thank you, Diana. All right, let me have um, Diana and Daniel. Diana and Daniel. Diana asked the questions. Daniel responds to the questions. Okay. Hi. All right, let me have Liliana and Daniel, Liliana and Daniel. Liliana ask the questions, Daniel respond. Hi, Liliana. All right, let me have Areli. Areli ask the questions, Daniel respond. What are you cleaning? Repeat, for please. What are you cleaning? Cleaning. Cleaning. Um, I am a cleaning my house. Hi. Okay. All right, guys. Time is up. Time's up. It's already nine o'clock. We're going to go ahead and stop right here. Does anybody have any questions about pronunciation, grammar, listening? Alguna pregunta, alguna consulta? Alguien que. Algo no les ha quedado 
porque le han tenido duda. Somebody, somebody. Marcos. Yes, teacher. A mí eh, lo que siempre me ha costado es el verbo to be. Ah, ok. okay. Entonces, me confunde para poder armar las oraciones todavía. Ok, ok. Vaya, el verbo to be es un verbo sin acción. Es un verbo que nosotros le decimos un verbo pasivo. Un verbo que no es activo. Por ejemplo, si yo te digo, I eat hamburgers. Y tú me ves comiendo la hamburguesa. Arr, 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 arr. Eat. Es un verbo activo que la acción se puede ver. El verbo to be es un verbo pasivo, es un verbo stativo, un verbo que no tiene acción, pero es un verbo. Porque si yo te digo, yo soy Rubén, ¿cuál es el verbo? Soy. Soy. Yo soy Rubén. I am Rubén. So, el verbo es am. I am Rubén. Tú no ves el am, no ves el soy, pero activamente lo soy. Right? I am Rubén. So, o si yo te digo, yo tengo hambre. ¿Cuál es el verbo? Have, tener. Tengo, I, have. I am. I am. I am hungry. No, I am, ah, no. I okay. am, I am yes, yes. hungry. I am. Ese oh. es mi estar. En esa situación estoy yo. Si yo te digo, I am Rubén, esa es mi situación. Ese soy yo. Rubén soy yo. I am. I am hungry. Yo tengo hambre. Tengo sueño. I am sleepy. ¿Cuál es el verbo? Siempre hay hambre. Siempre I am. I am sleepy. Eh, si yo tengo, estoy cansado. I am tired. Eh, si tú dices, <ríe> eh, si tú dices, um, estoy feliz. I am happy. Eh, I am happy. Eh, si tú dices, eh, estoy motivado. I am Motivated. ¿Verdad? So, allí el verbo to be es el verbo del ser o estar. I am. Obviamente, el verbo to be tiene cinco funciones. Am es una. Is, dos, are, tres. Am, um, is, are, were. Were en pasado, de plural, was en pasado. Me. Eh, be, be. Por ejemplo, tú dices, yo quiero ser cantante. I want to be a singer, right? Ser, yo quiero ser. I want to be a singer, es otro. Y el, el been, que es el past participle. Eso lo van a ver ya cuando estén en el avanzado. So, am, is, are, were, was, be, been. Esos son los siete. Ah, uh, being. Being. Son ocho. Eight. Those are eight. Esos son los ocho verbos to be. Eh, básicamente son el verbo que no demuestra acción. Pero son. Ok, gracias. Thanks, practice me falta. <laughs> yeah. Yeah, practice, practice, practice. All right, guys. See you tomorrow. Good night. Enjoy. Bye bye. Good night. 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 Good